বাড়িতে শান্তিতে থাকতে চাও তাহলে মহিলাটাকে এই বাড়ি থেকে সরাতে হবে আদারওয়েজ কোনো দিন শান্তিতে থাকতে পারবে না আমি সব শুনেছি এখন সবচেয়ে ভালো হয় সোনিয়াকে ফিরিয়ে আনতে পারলে কিন্তু বাবা সোনিয়াকে তো মার খালা একদম সহ্য করতে পারছে না আর ঝিলিক আর সোনিয়ার সম্পর্কটা তো অনেকটা সাপে নেবলে এর সব কিছু তো সমাধান করতে হবে সোনিয়া যে নির্দোষ তাতে কিন্তু আমি একশো ভাগ নিশ্চিত বাবা কথাগুলো তো এখন আসছে সোনিয়া যদি নির্দোষ হয়ে থাকে সে সময় কিন্তু সোনিয়া কিছু বলেনি প্রতিবাদও করেনি তাহলে ঝিলিককে চুরিটা মারল কে এই কথাগুলো এখন কেন আসছে বাবা এটাই তো এখন ভালো লাগছে না সোনিয়া আগে কেন বিষয়টা নিয়ে কোনো প্রতিবাদ করেনি আমার প্রশ্ন হচ্ছে এখানে ঝিলিক বলেছে খুব থেকে আর ঝিলিক যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়নি তার কি নিশ্চয়তা আমি এখন কি করব কোথায় যাব এটা তো বুঝতে পারছি না এত বিচলিত হোস না এখন অনেক সময় আছে আর তাছাড়া ঝিলিক যদি আহত হয়েই থাকে নিজের থেকে ও কোথায় গিয়েছিল আমরা তো আসল সত্যিটা জানি না ঝিলিক যা বলেছি সেটাই বিশ্বাস করেছি সত্য বলে ধরে নিয়েছি তোর সবচেয়ে ভুল হয়েছে তুই পুলিশের আশ্রয় নিস তুই যদি পুলিশকে আগে জানাতি তাহলে সবচেয়ে ভালো হবে আমিও নিশ্চিত ছিলাম যে কাস্টমারদের সোনিয়াই করেছে সোনিয়াকে আমি হারাতে চাইনি তাহলে তুই যেতে দিলি কেন সোনিয়ার বিহেভিয়ার সবকিছু মিলে আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হয়েছিল এই জন্য আমি আমি ওকে আটকাইনি আমি ওকে এক প্রকার অ্যাভিট করে গেছি বাবা ঠিক আছে তো এখন তুই ওর সঙ্গে দেখা কর আমার মনে হয় দেখা করলে কথা বলে সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে জীবন চলবে না সেম শুনে আপনি আমাকে আর একদম ডিস্টার্ব করবেন আপনার বুদ্ধিতে তো এতদিন আমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছি ভাগ্যিস জালালের কোনো ক্ষতি হয়নি খুব বড় বড় কথা হিগে গেছো না হন এত বড় বড় কথা কইও না মাইয়া মুই যদি বুদ্ধি না দিতাম হাল এই বিলকিসে কিন্তু তোমার বৌদ্ধিকা কাজের মাতারি বানাই দিতে হচ্ছে এত সহজ না আমার কি কাজের মেয়ে বানাও দেখেন আপনি কেন আমার কাজের মেয়ে বানিয়ে দেন আর আমার ভাবনা আমাকেই ভাবতে দেন এটা কথা আছে কি জানো হাতি যখন খাতে পড়ে তাহলে এখন নিজের বুদ্ধিতে একটু কাজে লাগান না তাতে আপনারই ভালো হবে হম মুই যেহেতু এই বাড়িতে ঠিকে গেছি খেলা কত প্রকার ও কি কি খালি দেখে যাও দেখেন খেলতে গিয়ে আবার না ইঞ্জুরি হয়ে যায় বাবা টিয়ে পাখির মুখে দেখে গুলি ফর্সে ভালো ভালো তাই হনো বেশি ভালো ভালো করলে কিন্তু নিজে ঠেন্ডা ভাঙবে আবার জায়গার জন্য জায়গাও থাকবে না ব্যক্তির কিন্তু বললে দিম তুমি কি কি করছ কি বলবেন আপনি আ তো তাতরে বললে সুমনু এইসব চিন্তা বাদ দিয়া এইটা ভাবো সে কার লগে চললে তোমার জীবন সুন্দর হইবে আপনি কে আমি যেহেতু আপনাকে ডেকেছি পরিচয়টা তো দিবই 
তাহলে বলুন আপনি কে আমি আসি আমি আপনার নাম জিজ্ঞেস করি আপনার পরিচয় কি আর আপনি আমার নাম্বার বা পেলেন কোথায় প্রয়োজনীয় মানুষের নাম্বার পেতে কি সময় লাগে জি না আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন সে কারণে আপনাকে আমি ডেকেছি প্রয়োজনটা কি সেটা কি জানতে পারি আপনার বড় ভাই হ্যাঁ আকবর সাহেব হ্যাঁ আপনার সাথে বিট্টি করেছে হ্যাঁ আপনি অবহেলিত হ্যাঁ চরম অপমান আপনাকে করা হয় আপনি এত কথা জানেন কিভাবে দুলাল আপনার ভাতি যা হওয়া সত্ত্বেও আপনাকে দু আনার মূল্য দেয় না আপনি কি চান না বাঘ হয়ে বাঁচতে আপনি কি চান না পুরো পরিবারটা আপনার কন্ট্রোলে থাক যদি সেটা চান তাহলে হাত মিলান হাতে হাত রাখতে সেটা ঠিক আছে কিন্তু তার আগে তো বলবেন আপনি কি আপনার পরিচয় কি কে আপনি আমি ছেলেকে প্রাক্তন তুলাল এখন যাকে নিয়ে খুব সুখে সংসার করছে তার প্রাক্তন আমি কি চান আপনি ধ্বংস তার ধ্বংস আমি তুলালের ধ্বংস চাই ছেলেকে কষ্ট দেখতে চাই ভালোবাসার মানুষকে ঠকালে কতটা কষ্ট পেতে হয় সেই কষ্টটা আমি ছেলেকে দিতে চাই ছেলেকে আমার মুখোমুখি আমি আবার করতে চাই আপনি আপনার ভাইয়ের বিট্রের প্রতিশোধ নেবেন আর আমি আমার বিশ্বাস খাতকতা প্রতিশোধ নেব আমি যেভাবে বলবো আপনি ঠিক সেভাবে করে কাজটা করবেন এগ্রি কি ভাবছেন বাঘ হতে চান না হুঙ্কার দিতে চান না নাকি বিড়ালের মতো ম্যাও 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 করেই থাকতে চান তোমার মা এতগুলো কথা বলে গেল তুমি একটা প্রতিবাদ করলে না কিচ্ছু বললে না আরে যা হওয়ার কোর্টে হবে এর কাছে প্রতিবাদ করলাম সেলিমের বাবা সোনিয়া কিন্তু বসে নেই সে জেলের ভিতরে বসে বসে গেম খেলছে তা ঠিকই মনে হয় এই যে সোনিয়ার মা যা বলে গেল বুঝলে এটা একটু ফেলে দেওয়ার মতো না ঝিলিকের কথার প্রমাণ কি মানে ঝিলিকের কথার যদি সঠিক প্রমাণ না হয় তাহলে তো সোনিয়া নির্দোষ সোনিয়া নির্দোষ হোক একেবারে নিষ্পাপ হোক যাই হোক আমি চাই না সোনিয়া এই বাড়িতে আসুক কিন্তু আমি চাই সোনিয়া এই বাড়িতে আসুক কেন চাও বলো তো আরে সোনিয়া হচ্ছে এই বাড়ির লক্ষ্মী মোটেই না সোনিয়া অলক্ষ্মী যদি লক্ষ্মী হতো তাহলে তোমার আর আমার কোলে নাতি নাতনি থাকতো না দেখো শোনো একটা জিনিস ভালো হবে চিন্তা করো শোনো এই যে সন্তান হওয়া না হয় এগুলি সব আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ যদি না দেয় ওরা কি করবে শোনিয়ার যে সমস্যা কি দুলালে যা হতে পারতো না সেই সমস্যা দুলালে যদি সেই সমস্যা থাকতো তখন এইটা তুমি ঠিকই বলেছ এটা তো ভেবে দেখিনি তবে আমাদের দুলালের সমস্যা নেই এইটা এইটা আমি বলতে পারবো এখন তারপর কেমন যেন লাগে মেয়েটা মানে এত বেয়াদবি করেছে মেয়েটা এই বাড়িতে আসুক সেটা মনে হচ্ছে আমি সহ্য করতে পারবো না যেখানে বিদ্যুৎ সেখানে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে একশো ভাগ এখন দেশ জয় করে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে বিদেশেও
বিআরবি কেবলস অন্যতম বিশ্বে বাংলাদেশের শীর্ষে আমার মনে হয় না এই বাড়িতে আর শান্তি আসবে মনের মধ্যে মেলা শখ ছিল যে কয়েক দুরা সাদা গিরিবাস কবুতর কেন্দ্র থেকে ডিগবা দিতে পারে কবুতর হচ্ছে শান্তির প্রতীক ফিডার হইল না সবই ঠিক আছে কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় সোনিয়া নির্দোষ তুমি কইলে আর হয়ে গেল তুমি কইলে সোনিয়া নির্দোষ আর সবাই মেনে নিল সোনিয়া নির্দোষ সেটা আদালতে প্রমাণ হওয়া লাগবে না যে সোনিয়া নির্দোষ হ্যাঁ ধরো সোনিয়া যদি খালাস পাইয়ে যায় হুম তাহলে ঝিলিকের অবস্থা কি হবে বুঝতে পারিস আবার ওদিকে দেখো ঝিলিকের সুরি মারছে সবাই নাই সেটা দেখে হ্যাঁ চাচা আপনার কথাও সত্য আমার কেন জানি মনে হয় এটার ভিতরে তৃতীয় পক্ষের হাত আছে এই যে দেখো মানে আমাকে বাড়ি সবার মধ্যে একটা পোকা ঢুকে গেছে যে কোনো ঘটনা ঘটলি তার মধ্যে তৃতীয় পক্ষ ঢুকে যায় তৃতীয় পক্ষ ছাড়া কি কোনো ঘটনা ঘটতে পারে না তা ছাড়া আমি কারণ ঝিলিকের মতোই বিশ্বাস করি আর এইসব কথা বলে লাভ নেই মা তো আবার নতুনই ধরেছে সোনিয়াকে এ বাড়িতে দেখতে চায় না সোনিয়ার অবশ্য মার সাথে অনেক কথা কাটাকাটি হয়েছে হ্যাঁ তুমি যা কইলে আমি শুনলাম সোনিয়া তর্ক বিতর্ক করেছে যাই করেছে সেটা বড় কথা না এখন ঝড় যদি সোনিয়া খালাস পায়ে বাইরে যায় তালি কলাম দুলাল বিপদে পড়ে যাবে কোনো মতে সারি উঠতে পারবে না দুলাল তো অলরেডি ঝামেলায় পড়ে গেছে আমি চিন্তা করেছি যে আমি সোনিয়ার সাথে দেখা করব একটা নির্দোষ মেয়ে এভাবে জেল খাটবে এটা তো আমি মেনে নিতে পারি না চাষ মন গড়া কথা কথি যায় না বাসিদা বুঝতে পারিস এটা নিয়ে আগুরে কারোর সঙ্গে কোনো ডিসকাস করতে যায় না অ্যাডভান্স কোনো কথা কথি যায় না তাতে আমাকে বিপদ বাড়বে সারা কমবে না বুঝতে পারিস এই বাড়ির মুরুব্বি এখন কি এখনও কিন্তু আমার বড় ভাইজান মুরুব্বি মানে তোমার বাপের কথা করতে আছে আগে ভাইজনের সঙ্গে এ ব্যাপারে আবার আলাপ আলোচনা করিনি দেই সে কী করে তারপর ডিসিশন নিয়ে যাবে এর আগে না কারণ আমি এখন নিজেকে নতুন করে গুছাচ্ছি আর সোনিয়ার ঝিলিক কে নিয়ে আমি মোটেও বিচলিত নই আমি বিচলিত খালা আর ময়নাকে নিয়ে যে পরিমাণ দ্বন্দ্ব দুজনের মধ্যে কাজ করছে এটা তো বাবা ভালো লক্ষণ না আর বলো না ওদের কথা তুমি আর আমাকে বলো না আমি অস্থির হয়ে গেছি আর ওই যে পরি আরে পরিকে তো কিছু বলাই যায় না রসনের জন্য বাবা আপনি বোঝার চেষ্টা করেন আপনি যদি এখন কিছু না বলেন পরে যদি বড় ধরনের একটা দুর্ঘটনা ঘটে তখন কি করবেন চিন্তা করো না চিন্তা করো যে তুমি বললে না আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্য করে নিশ্চয়ই ভালো কিছু একটা হবে চিন্তা করো না এখন যাও বাবা কিছু লাগলে আমাকে বলবেন হ্যাঁ বলবো মানে আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্য बोले ठीकुद्धि তোমার 
তুমি এইভাবে বলতে পারো না আমি মানছি যে আমার আব্বারও সমস্যা আছে কিন্তু শূন্য আব্বার সমস্যা থাকলেও আব্বা কিন্তু আম্মার মতো বদমে যাচ্ছে না আর উনি যাই করেন না কেন উনি কিন্তু কখনোই নিজের ফ্যামিলিকে ক্ষতি হতে দিবেন না বুঝছো এখন যাও আব্বার সঙ্গে আলাপ করো যাও আমি বললাম তো আমি যাবো না পারবো না আমি তুমি আমার বউ না তুমি এতদিন ধরে আমার বাসায় আসছো তুমি এটা ম্যানেজ করতে পারবো না আমি জালাল যদি সব কিছু ম্যানেজ করে ফেলতে পারি তুমি পারবো না বলো যাও যাও পারবো যাও কাহিনীটা কোন দিকে যে যাইতেছে কাজ করি এই ঝামেলাটা আব্বার চাপায় দিয়া অফিসটা আমি সামনে আপনি তো অন্তত একটু বোঝার চেষ্টা করেন আমি পরিস্থিতি শিকার আমি যদি আজমল সাহেবের কথায় রাজি না হইতাম মানুষের তো একটাই ঠিকানা সেটা হলো তার স্বামীর ঘর স্বামীর ঘর আমি তোমার স্বামী তুমি আমার বউ না তুমি একটা বিশ্বাস ঘাতিনি আমি ধরে রাখতে পারি নাই এখন আপনি আমার মারেন কাটেন যা করেন কিন্তু অন্য মানুষের কাছ থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব আপনার তুমি এমন কি হয়ে গিয়েছো যে কেউ তোমাকে মেরে ফেলবে ভাবছো আমিও তো হেডে হেকই কিন্তু পড়ি পড়ি তো দফায় দফায় আমারে মাইরা হালানোর পরিকল্পনা করে পড়ি যে তোমাকে মেরে ফেলতে চাচ্ছে তার প্রমাণটা কি তাহলে কি এখন মইরা আমারে প্রমাণ দিতে হইব শোনো মানে তুমি মরে গেলে আমার কিচ্ছু আসে যাবে না কিচ্ছু না এখন তুমি যাও বড় আব্বা এত চিন্তা কিসে এত চিন্তা করেন না যা হওয়ার তো হবে সুধা হবার তো হবে সেটা কইতো তুই সাইডে গেলি আমার দিকটাকার ভেবে দিয়েছি আমি কত আশা নিয়েছিলাম এটা করবো ওটা করবো এটা হবে সেটা হবে আমার সব আশার ঘুরে বাই সময় তো এখনো শেষ হয়ে যায় না আর আমি তো আসি একটা কিছু করার জন্য তুমি আমার কাজ তোলা করবা তুমি কি করবা সেটা আমার জানা আছে তোমার মুরো সম্বন্ধে আমি জানি না তুমি আমার ফল না মেলা কিছু করে ভালাই দিত এই বাড়িতে কবে এইসো এখনো পর্যন্ত কাজ করুন দুটো তুই পারলা না আর তুমি অনেক কিছু করে ফেলবা অনেক হিসেব নিকেট মিলাই ফেলবা আমার কি তুমি বলত পাইছো কত কথা হয় কেউ বা থাকে শান্তি দে আর কেউ বা থাকে ভয় কথার কাটা কুটি কখনো খুন সুটি এই তো জীবনের অর্থাৎ